Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Unga Sindhil Nathan. In this ecology chapter, we biodiversity and conservation kaana shortcuts. Paakla. So, biodiversity and conservation la nareya data information kudthu pangga. Adil la vandu pie charts na ma yenda lau ka understand panir kono check panru tu kaha adil andu questions varum. Next species distribution biodiversity loss. Idhe rendo from bave mukhya man orushyonda. So காமனா நம்ம பார்க்கும் போது பிளான்ஸை விட அனிமல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸ்பீசிஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இன் பிளான்ஸ் அதை விட அனிமல் ஸ்பீசிஸ் ஜாஸ்தி இது வேர்ல்டு வைடாகவே இருக்கக்கூடிய காமனான ஒரு டேட்டா அனிமல்ஸில் இன் அனிமல்ஸ் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் வந்து வெர்டிப்ரேட்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் ஆர் மோர் தேன் வெர்டிப்ரேட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிப்ரேட்ஸ் ஆர் மோர் தென் பிளான்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு பை சார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ பை சார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு என்சிஆர்டி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பை சார்ட்டை நம்ம எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே கொஷின் கேட்பாங்க அப்போ அந்த பை சார்ட்டில் எது அதிக அளவு இருக்குது எது கம்மியான அளவுக்கு ஸ்பீசிஸ் இருக்குதுன்னு அந்த பை சார்ட்டை பார்த்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த பை சார்ட்டை நம்ம இப்போ ஆர்டராக எழுதியிருக்கோம் அந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னா அதிகத்துலேருந்து குறைவு ஸோ ஜாஸ்தியிலேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு வர ஆர்டரில் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இன்வெர்டிப்ரேட்க்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இண்டியன் ஆயில் இஸ் மோர் காஸ்ட்லி உலகத்திலேயே பெட்ரோல் டீசலுக்கு ஆயிலுக்கு அதிகமான டேக்ஸ் அதிகமான வரி போட்டு அதோட விலையை ஜாஸ்தியாக விற்கிறது அப்படிங்கிறதுல பேர் போன கண்ட்ரி இந்தியா தான் ஸோ இந்தியன் ஆயில் இஸ் மோர் காஸ்ட்லி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஐஓஎம்சி ஸோ ஐஓஎம்சி இந்த ஷார்ட் கட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஐஓஎம்சி ஸோ ஐ இன்செக்ட்ஸ் ஓ அதர் அனிமல் குரூப்ஸ் எம் மொலஸ்க்ஸ் சி க்ரஸ்டேஷன் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் இன்செக்ட்ஸ் தான் உள்ளதிலே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த பை சார்ட்டில் அண்ட் தென் ஓ அதர் அனிமல் குரூப்ஸ் அதை விட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் எம் மொலஸ்க் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் க்ரஸ்டேஷன் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் தென் வெர்டிப்ரேட்ஸில் வெர்டிப்ரேட்ஸ்க்கு ஒரு ஷார்ட் கட் ஃபாஸ்டர் ஃபோன் ஹேஸ் பெட்டர் ரேம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருப்போம் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஸ்பீடு எதை பொறுத்து இருக்குன்னா ரேம்னு சொல்லுவாங்க டூ ஜிபி ரேம் த்ரீ ஜிபி ரேம் ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ ரேம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஃபோன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபாஸ்டர் ஃபோன் ஹேஸ் பெட்டர் ரேம் இல்லைனா எஃபிபியில் உங்களுக்கு ராம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எஃபிஆர்ஏஎம் ஸோ எஃப் ஃபார் ஃபிஷஸ் இது தான் உள்ளதிலே ஜாஸ்தி அந்த பை சார்ட்டில் பி ஃபார் பேர்ட்ஸ் ஆர் ஃபார் ரெப்டைல்ஸ் ஏ ஃபார் அண்ட் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் எம் ஃபார் மேமல்ஸ் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் அந்த பை சார்ட்டில் அதிக அளவில் வந்து குறைவான அளவுக்கு அனிமல்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க தேர்டு பிளான்ஸோட பை சார்ட் இதில் வந்து அண்ணா இஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஹூ லைக்ஸ் தம்பி ஸோ அண்ணா தம்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அண்ணா வந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறாரு ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறாரு அவருக்கு தம்பியை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மீனிங் ஸோ அண்ணாவில் ஏஎன் ரெண்டையும் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ஜிஓஸ் போம் ஸோ என்ஜிஓஸ் போம் தான் உள்ளதுலேயே ஜாஸ்தி தென் எஃப்ஏஎம் மூணுமே தனித்தனியாக எடுத்துக்கோங்க திஸ் இஸ் ஃபங்கை திஸ் இஸ் ஆம்ஃபி சாரி ஆல்கே This is Mosses. Mosses அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ப்ரையோஃபைட்ஸ் தான் இங்கே மாசஸ் ஃப்ரண்டில் பாருங்கள் எஃப்இஆர்என் ஃபோன் ஸோ ஃபோனுங்கிறது டெரிடோஃபைட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோன்ஸ் அடுத்து லைக்ஸில் எல்லை எடுத்துக்கோங்க லிச்சன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு சை பை சார்ட்டோட ஆர்டராக எது ஜாஸ்தி எது கம்மிங்கிற ஆர்டரில் நம்ம இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் அந்த ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டோட டேட்டா ஸோ அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் எந்த ஒரு பார்ட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணாலும் சரி பிளான்ட்டை விட அனிமல் ஸ்பீசிஸ் ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க அனிமல்ஸில் இன்வெர்டிப் ரேட்ஸ் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே நம்ம இந்தியன் பாப்புலேஷன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர் அந்த க்ரோரை எடுத்துகிட்டு தௌசண்ட் போட்டுக்குங்க அதுதான் இன்வெர்டிப் ரேட்ஸ் இன் அமேசான் ஃபாரஸ்ட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இன்வெர்டிப் ரேட் ஸ்பீசிஸ் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்தியன் பாப்புலேஷன் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர் இந்தியன் பாப்புலேஷன் அதில் க்ரோரை எடுத்துகிட்டு தௌசண்டை போட்டால் பாப்புலேஷன் ஆஃப் இன்வெர்டிப் ரேட்ஸ் இன் அமேசான் ஃபாரஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் நம்ம இந்த ஷார்ட் கட் ஏன் வச்சுக்கோ இல்லையா எஃப்பி ரேம் அப்படின்னு அதை எழுதிக்கோங்க ஃபேஸ்புக
ரெப்டைல்ஸ் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் உள்ட்டாவாக வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெப்டைல்ஸ் வந்து ஆம்ஃபிபியனை விட குறைவாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் உள்ட்டாவாக வரும் ரெப்டைல்ஸ் வந்து த்ரீ செவன்ட்டி எயிட் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஆம்ஃபிபியன்ஸ் வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்பீசிஸ் இருக்குது ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரீஸ் ஆல் ஆல் த டேட்டா கிவன் ஃபார் அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ஸ் அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் எத்தனை ஸ்பீசிஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளான்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன ட்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்க ட்ரீ இஸ் அ பிளான்ட் ட்ரீயும் பிளான்ட் தான் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரீங்கிறது எத்தனை லெட்டர் வேர்ட் ஃபோர் லெட்டர் வேர்டு நாலு லெட்டர் இருக்குது நாலு போட்டுங்க நாலுக்கு அப்புறம் நாலு ஜீரோ போட்டுக்குங்க ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆர் ரிப்போர்ட்டட் இன் அமேசான் ஃபாரஸ்ட் இதை ஷார்ட் கட்டில் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவில் லேண்ட் ஏரியா எவ்வளோ ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்பாங்க லேண்ட் ஏரியா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எப்போவுமே நூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி ஒன்று தான் மொய் வைப்போம் லக்கி நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது மொய் வைக்கும் போது அதனால தான் நூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி ஒன்று ஐநூற்றி ஒன்றுலாம் வைக்கிறாங்க ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லேண்ட் ஏரியா டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தென் டோட்டல் எக்ஸ்டிங்க்ட் ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சு போன ஸ்பீசிஸ் எவ்வளோ செவன் எயிட்டி ஃபோர் ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சு போயிருக்கு இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ்ங்கிறது வெர்டிப்ரேட்டை விட ஜாஸ்தி வெர்டிப்ரேட் பிளான்ட்டை விட ஜாஸ்தி ஸோ இங்கே பாருங்கள் எயிட்டி செவன் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் இங்கே எயிட்டி செவன் ஞாபகம் வச்சுங்க த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் வெர்டிப்ரேட் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் த்ரீ த்ரீயோட மிரர் இமேஜ் போட்டிங்கன்னா எயிட் ஸோ த்ரீ த்ரீ எயிட் டூ த்ரீ அண்ட் எயிட் ரெண்டு த்ரீயும் மிரர் இமேஜ் போடும்போது எட்டு கிடைக்குது ஸோ எயிட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட்டை போட்டுட்டு செவன் எயிட்டி ஃபோரில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் இன்வெர்டிப்ரேட் ஸ்பீசிஸோட நம்பர் கிடச்சிரும் தென் த்ரெட் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்ஷன் அழியும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய அழியக்கூடிய அபாயம் உள்ள ஸ்பீசிஸ் எது ஸோ பி ஃபார் பேர்ட்ஸ் பிஜிஎம்ஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிஜிஎம்ஏங்கிறது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பை அனிருத் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிஜிஎம் பை அனிருத் அனிருத் மியூசிக் டைரக்டர் இருக்கா இல்லையா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ பி ஃபார் பேர்ட்ஸ் ஜி ஃபார் ஜிம்னோஸ்பம் எம் ஃபார் மேமல்ஸ் ஏ ஃபார் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் ஸோ பிஜிஎம் இஸ் பை டன் பை அனிருத் background music by Anirudh ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பேர்ட்ஸோட பர்சன்டேஜ் ஜிம்னோஸ் பம்ஸோட பர்சன்டேஜ் மேமல்ஸோட பர்சன்டேஜ் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் ஆஃப் தோட பர்சன்டேஜ் த்ரெட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் அழியும் தருவாய் அழியும் அபாயத்தில் இருக்கிறது எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பேர்ட்ஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ இங்கே ஒன் டூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேர்ட் ஒன் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ த்ரீ த்ரீ ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் மேமல்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆம்ஃபிபியன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படியே த்ரீ போடுங்க தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஷார்ட் கட் வச்சுக்கிட்டா கூட இதெல்லாம் நீங்கள் குட்டி குட்டி பேப்பரில் நீங்கள் நோட்ஸ் மாதிரி எழுதி நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்குற பகுதியில் ஒட்டிடுங்க இன்னும் இந்த மாதிரி டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஸ்டடி ரூமில் நாலு செவர் இருக்கும் உங்கள் ஸ்டடி ரூம் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல நீங்கள் எங்கே படிக்கிறீங்களோ அங்கே நாலு செவர் இருக்கும் ஒரு செவர் பாட்னி ஒரு செவர் சுவாலஜி ஒரு செவர் ஃபிசிக்ஸ் ஒரு செவர் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ பாட்னி செவரில் பாட்னியில் டஃப்பாக இருக்கும் கூடிய மறந்து போகிற டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாம்பிள்லாம் பேப்பரில் எழுதி 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 ஒட்டி வச்சுருங்க சுவாலஜிக்கு அந்த சுவாலஜி செவரில் ஒட்டுங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரின்னு நாலு செவத்துலேயும் ஒட்டி வச்சுருங்க எக்ஸாம் நீட் எக்ஸாம் முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு நாலு செவரையும் பார்த்து அவங்க தான் உங்களுக்கு கடவுள் அவங்கள பார்த்துட்டு கும்பிடுங்க நைட்டு தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களலாம் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு தூங்குங்க எக்ஸாம் அப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு எது டஃப்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் நீட்டில் கொஷினில் கேட்பாங்க ஸோ அப்படி எக்ஸாமில் நீங்கள் எழுதி ஒட்டினதுலேருந்து கொஷின் வந்துச்சுன்னா அது அப்படியே த்ரீ டைமென்ஷனில் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி வந்து அந்த பேப்பரே நிற்கும் யாரோ இந்த கடவுள் வந்து அந்த பேப்பரை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் கண்ணு முன்னாடி மேஜிக் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி அந்த பேப்பர் வந்து முன்னாடி நிற்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா நீங்களே எழுதி நீங்களே ஒட்டு வச்சுருக்கீங்க டெய்லி அதை பார்க்குறதுனால அதோட இமேஜ் வந்து நம்ம பிரெயினில் சப்கான்சியஸ் மைண்டில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது சம்மந்தமாக கொஷின் வரும்போது அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் டேட்டாலாம் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்கும் ஃபி